Trailer da temporada 2 de Battlefield 2042. Vamos que vamos. Beleza. Melhor boneco, Sundance. Battling it out in tight, close quarters combat within the command center. This map was really good, really Or getting to grips with the versatility of the BSVM. We've loved to the fun you've had with the new content. Fechou, fechou. And now, season two is almost here. Só frisando, assim, eu já tinha falado, já fiz vários, vários reviews da primeira temporada, testei, joguei, upei, mostrei passes. Se você não viu meu conteúdo, eu vou deixar a playlist aí. Uh, mas eu tive uma boa relação com a temporada 1. Eu ainda acho que era pouco, acho que ainda precisa de mais, bem mais coisa acontecer, mas eu acho que foi uma boa season. Então, seguimos daqui. We'll be revealing it later this month, but in today's development update, we want to talk about what we're focusing on over the next few months and beyond for Battlefield 2042. Caraca. We did in our last update before season 1. Today we're going to be talking about our four areas of focus: core gameplay, maps, experiences and modes. Beleza, que é o que queremos ver, é o que queremos ver, é isso, direto ao ponto. And with a big topic, specialists. Earlier this year, we put together a team to analyze the feedback received, and we're now ready to talk about the future for specialists and the class system. The Não é de class system so. in Battlefield 2042 has been polarizing. We have heard you. So in season 3, we'll be moving specialists into the classic and familiar battlefield class system. They'll have traits available to all specialists within a given class, with existing open gadgets and throwables split between classes to fit their role. Our initial thinking is this breakdown, but this is just the Opa. start of the discussion. We want to hear more from you. Specialists are not being removed from Battlefield 2042, but this evolution connecting them to the class system is one we know many of you have asked for. This is a significant change from us development-wise, which is why we're taking the time to get it right. And so we'll bring it during season three. Peraí, 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 não entendi. Eles vão fazer, eles não vão fazer. Deixa eu entender. You have asked for. This is a significant change from us development-wise, which is why we're taking the time to get it right. And so we'll bring it during season three. Ué, peraí, deixa, deixa eu dar uma lida para entender porque isso aqui não, não ficou nada claro. <risos> Ok, foi um pause importante no vídeo, tá? Porque não tinha nada disso ficado claro pra mim. Primeiro de tudo que isso aqui eles só estão antecipando o que eles vão fazer na Season 3, tá? Então anunciaram no, no Season 2, mas é Season 3 que vai começar o sistema de classe. Muito importante, <coughs> vai limitar os gadgets, tá? Os equipamentos. Não vai limitar as armas. Gosto dessa decisão. Eu sou uma pessoa que eu defendo que eu gosto de versatilidade de armas. Não faz nem sentido você limitar a arma por personagem. Então, as classes vão ter equipamentos diferentes. Dentro aqui, eles, mano, eles colocaram um resumão do headline, mas tem mais um post falando só sobre os planos para os especialistas, tá? Então, por exemplo, aqui tá falando, né, dá pra ver um pouquinho melhor da tela, a divisão de assalto, engenheiro, é, reconhecimento e suporte, né? O que, que eles pensaram nos primeiros operadores, faz todo sentido também, a minha vista. Estão uh, falando sobre loadouts também, então, por exemplo, é sempre disponível, de acordo com a sua classe. Então, a Salt sempre vai ter a Mad Pen, o suporte sempre vai ter o distribuidor, o engenheiro sempre vai ter a ferramenta de reparo e o Recon sempre vai ter o beacon de inserção, tá? E aí vem o, o gadget de classe e os arremessáveis, tá? E os arremessáveis vão mudar conforme a classe também. Então a gente tem assault com frag, smoke, incendiário. Todos têm frag, todos têm smoke. O assault tem incendiário. Aliás, todos têm incendiário e suporte engenheiro que contém EMP, né? É, pulso eletromagnético. Então, o que dá de, de arremessáveis aqui de diferença, a SALT não tem é, pulso eletromagnético, tá? Beleza. Mano, isso aqui foi importante. Isso aqui foi uma passada muito rápida. Não deu pra entender. Mas vamos voltar pro vídeo, então. Eu fiquei um pouco confuso. Seguimos. <risos> You also feel our specialists are too pristine, and their tones and quips make it difficult to become immersed in the game's world. We've ah, isso a gente viu que isso melhorou, mas... And in season two and three, you're going to Cagamos, né? Cagamos, cagamos. Along with voice Vai updates, body posture, and facial expression changes for our specialists. Eita, mas... Starting with the launch of season two, we will be introducing vault weapons, a wide collection of portal weaponry that will become available over time in all-out warfare. Opa! Through a new content unlock feature, assignments. We'll start with two vault weapons. Battlefield 3's M16A3 assault rifle and the M60E4 LMG. These will be available at the start of season 2 along with the new weapons we're bringing. Then, more will be added throughout the season and will be continuing. To... Isso é inteligente, senhoras e senhores. Eles vão puxar armas do 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 vault lá, né? Aqui tá traduzido como cofre, mas consequentemente do portal, né? 
é, do portal, ó, e vai pro All Out Warfare, ou seja, vai pro Battlefield 2042, e dá pra ver aqui em cima de mim, ó, arma do Battlefield 3, mano, e aí já começa a ter um pouquinho mais de robustez nas armas, além das armas novas que eles vão adicionar. É isso, inteligente, porra. Ó, 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 e ali já apareceu como é que se libera, ó. Q&A's Assets com M64 e teammates com munição. Pô, é porque é uma arma que era de suporte. Então faz todo sentido. Beleza, beleza, legal, legal. Melhorou muito, né? Eu acho que ainda não tá perfeito, mas melhorou bastante. Continuing to prioritize the maps that need this overhaul the most for both conquest and breakthrough. So in September, as part of season 2, you'll get to play on the updated version of Renewal that we showed you in our last development update, but also a reworked version of Orbital. Ixi. Renewal is coming in September, followed by Orbital in October. Então setembro tem uh, o remake de Renewal e outubro, setembro e outubro, a gente tá em agosto, setembro, mano, os próximos dois meses tem dois mapas aí, dois reworks. E tem mapa novo, tem mapa novo. Team of work to improve the tempo across the map. narrowing the battlefield to focus the Já melhora bem. And providing significantly refreshing experiences on the flags by adding plenty of cover. Porra, já melhora bem. Esse mapa é terrível. And destructible assets that help to increase the intensity whether you're on the attack or defend. Moving between the points, you'll have far greater access to cover, with improvements to the terrain helping to provide natural protection and new emplacements throughout the map. Nossa, amém. Am, am, esse mapa, mano. Esse eu joguei, né? No começo eu até falei isso. Comecei a jogar aí na temporada 1, tá me divertindo, rodando uns mapas legal e tal. Quando caiu nesse mapa, mano, que terror, velho. Que terror. Esse mapa é muito ruim, mano. Então já gosto bastante do. Options when moving from cover to cover. Ah, mano. Isso eu já tinha Irado, mapa novo e dois mapas remake nos próximos. Nossa, nossa, eles vão arrumar as ruas de orbital também. Nossa, bem melhor, bem melhor, mano. É besteira, mas é bem melhor, mano. Take over, nossa. Fighting starts sooner. To offset the removal of those two as capture points, we've added a new capture point on 128 layouts out on the hills. Ah, legal. Legal também, porque esse mapa é quebrado. Dominar, quando você ia dominar lá em cima daquele... Da, do, nossa, era terrível, mano. Tinha que ter um cara de helicóptero muito bom. Boa também. Aquela água ainda é horrível, hein? Tinha que arrumar aquela água também. Boa, 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 boa. boa. Featuring all new cover. Por favor, né, mano? Out and into the battlefield. Por favor, mano. Beleza. D2 has been increased, helping to keep the intensity high at these two infantry heavy flags. No, olha, mano, mano. Isso aqui já mostra. Que... <risos> Esse bagulho era um terror atravessar essa região do mapa. Um terror. Um te... Olha a diferença. Meu, a... não. Pera aí, isso aqui eu vou ter que voltar. Olha a diferença, olha isso, olha o que era e olha o que virou. Pelo amor de Deus, nossa. Nossa, mano, olha isso. And up and down between the... Porra, legal, legal. Colininha, elevação. Né? Saco chato, né? Veja, tá saco chato que os caras se escondem. As you saw with exposure in season one, we've been working to ensure that you don't face the same issues with our new maps that you did at launch. Ah, and you'll sim. see that with the new map arriving in season two. It's perfect for infantry focused gameplay. With a smaller overall layout, it's gonna be intense. The reveal of season two is just around the corner. No, I go stage this map. Enhance, improve, and evolve the Battlefield 2042 experience for our players. And we know new content is a key part of that. When season two arrives, you'll get to battle across the new map we teased earlier. Step into the boots of a new specialist, experience new hardware, a new battle pass, more in portal and new ways to play. Our teams are continuing to work on season 3 and beyond, and it's really important to us that we can continue to keep the community playing together in new and exciting ways. Future seasons will have a similar amount of content, so we can focus on the quality of what we're giving you, which we hope you saw in season 1. We can assure you the Battlefield will continue to evolve and grow. 
And that's it for our latest development update. On behalf of all the teams continuing to work on Battlefield 2042, thank you for sticking with us. Tem que agradecer mesmo a galera que tá ficando, hein? Que mapa é esse que eles mostraram no final? O que foi isso aqui? Foi um spoilerzinho? Que mapa é esse aqui? Que mapa é esse aqui, velho? Oxi. Oxi. Spoilerzinho. Tivemos um spoilerzinho aí, Ó, oh, manos, é o seguinte. É, gostei, tá? Gostei do que vi. Gostei do que vi. É, é... O jogo a gente sabe de todo esse lançamento conturbado que teve no Battlefield 2042. Eu gosto. Gostei do negócio das classes. Gosto ainda da versatilidade de armas. Gosto de que eles estejam ouvindo o feedback da comunidade. A comunidade desse jogo que está bem pequena, bem enxuta. Uh, mas é uma comunidade que gosta do jogo, que está vendo potencial. Continua jogando, né? Que não abandonou o jogo. Uh, eu não sou um exemplo disso, né? Obviamente, eu sempre falo isso pra vocês. Eu jogo muitos outros jogos. Então, eu jogo um pouquinho, me divirto. Jogo, mano, e paro e vou pra outra coisa. É, mas tô gostando de ver, tô gostando de acompanhar, a gente tem querendo ou não agora três mapas é, operador novo, né, que não, pelo, pelo que eu vi não falaram nada de operador novo, talvez eu não tenha pescado aí no vídeo, parece que eles estão dando umas dicasinhas, uh, gosto da ideia de trazer umas armas do portal porque aí você consegue aumentar armas de maneira mais robusta, né, não adicionou uma, duas armas por season, mas tipo cinco, seis arminhas, pô, já é o que a gente quer a gente quer variedade de arma, a gente quer mapas melhores, a gente quer que eles consertem os mapas antigos e a gente quer coisa nova, mano gostei, gostei promissor, a gente tem setembro, outubro, eu acredito honestamente que esse jogo deva ter verba aí pra finalizar o ano, né, pra, pra pelo menos ir até o começo do ano que vem, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem, gosto do ritmo que as coisas estão indo, porque se daqui 5, 6 meses a ideia for trazer jogadores, mano, mete num Game Pass, é, mete no próprio, no próprio plano de assinatura da EA, ou faz free to play, né, então assim, dá, mano, isso aqui, isso aqui já é um negócio que mostra que os caras estão ouvindo a comunidade aleluia, né, eu gosto de isso, estou feliz, estou interessado Quero ver o caminho que, que... Quero ver o que vai acontecer, mano. Quero ver o que vai acontecer. Empolgou, empolgou bastante, assim. Espero que, cara, de novo, é o que eu falei. O jogo... É, dá pra ver que tem uma galera trabalhando no jogo. Dá pra ver que eles estão compensando os erros que foram cometidos no lançamento. Uh, vamos ver o que vai acontecer. É o que eu falei. Se daqui 5, 6 meses essa pequena comunidade se manter unida, se manter presente, se manter ocupando o servidor. E aí os caras fazem um plano de marketing grande pra trazer jogador. E isso é literalmente baratear o jogo. É fazer um sistema é, de, 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 mano, ou de deixar o jogo de graça ou de colocar num plano de assinatura tem chance desse Battlefield sim ter uma reação e ser um bom jogo de tiro, hein, manos veremos, tem agora uma pedreira pra enfrentar nesse final de ano, que é o MW2 vindo com tudo, né, MW2 tá vindo com tudo, tá vindo com um modo pra brigar com o Tarkov é, vem com um Warzone renovado, é, então assim os dois jogos se aproximaram muito no, no quesito é, jogabilidade e o Battlefield tá bem pra trás, mas tem a chance de recuperar. Veremos novidades em breve, senhoras e senhores. Eu tô empolgado, tô empolgado. Com certeza, como vocês sabem, todo começo de season eu trago as gameplayzinhas aqui, uh, live e tudo mais, né? Então, fica de olho, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like pra mais conteúdo. Tamo junto, rapaz. Um beijo pra vocês, é nóis, até a próxima. Veremos. E tchau!